，男人房地产项目被断砂石供应，索性让下属开砂石厂，却被人砸得一塌糊涂。可他用出一计，让对方道歉赔偿。我反对。你是银州人，没资格干预我们富城商界事务。成立富城商会还是高黎人签的头，我在富城做生意，怎么就没资格？没想到这个女人也会来，我这边没太多准备，不知道她想做什么。哦，说出你反对的理由，我们在商议正事，你不要无理取闹。因为你和朴段庚父子有过节，选你等于得罪朴氏财阀，我们可顶不住暴富。<笑>麻子小姐说的有道理，陆总，我们家小叶小经不住折腾，要不散了吧，等朴掌门人回来再说。墙头草固然好，但活不长久的。商业争斗不是朋友就是敌人，你们自己去选吧。各位，这里是富城，陆哥的商业力量不用多说，而朴段庚刚被带走，你们猜是为什么？路飞态度好强硬，看这些墙头草的样子，怕是悬了。我考虑清楚了，作为一个富城人，当然支持陆总。富城商会只能由富城人领导。麻子小姐，听到这是我的呼声了吧？但你没资格加入，请回吧。哼，回就回。路飞顺利当选富城商会的会长，平白拥有两亿启动资金，可把朴段庚气得不轻，连夜乘飞机返回高丽。陆哥，朴段庚跑路了，化工厂关停，他怕是咽不下这口气，还会再来报复。朴氏财阀不是省油的灯，来报复是必然的。可他面临多项指控，你甩锅给住富城负责人，短时间内不会来华夏。与他相比，我更担心麻子。那女人花样不少，跟富城半数富商有走动，我已让阿武盯着，有情况随时来报。大和制药在华市场早晚完蛋，但要提防他们的临死反扑，以免出现非必要损失。老葛刚跟我说过，不出意外的话，十天机会大和制药在华市场。越早越好，大和制药是个庞然大物，就怕他们突然上力度。我还听到些消息，说是徐明昌对任总他们动手了，而且用的力度很大。嗯，预料之中的是，何家红退出房地产行业，让任总得到巨大好处。徐明昌缓过来，肯定要报复。具体什么个情况，我也不清楚。不过任总应对的很吃力，还有好几个项目都停工了。房地产是我们的核心产业之一，不能出差错。只是这个行业水太深，容易引发事端。我们去任总那边瞅一眼。任总，听说你最近遇到的麻烦不小，具体是个什么情况？徐明昌好厉害的手段，凡是我有项目的城市，他都能找到当地砂石厂老板，让对方断掉我的砂石供给，搞得半河站都没料子，停工了五个项目。作为老牌房地产公司，手段果然不一般，可他不能封住所有砂石供给吧？也没那么夸张，只是徐明昌控制项目周围砂石场后，我们就得到远处运砂石，而那些老板得知我们的困境，果断将砂石提价，这大大增加了造价成本。彭英家园是房地产三巨头之一，手中掌握资源无数，不是我们能比。可面对当下困境，需要找个办法破局。徐明昌约你们谈话没有？谈过两次，没半点用处。他胃口属实太大，要收购我们整个公司，否则就让我们破产。嗯，看来他这次是铁了心的。我们说什么都没用了，要找新突破口。还真有一个沙石大老板沙瑞海，此人在沙石行业有很大影响力，一些小老板是受到他指使才断供我们沙石。嗯，不是应该有合同吗？怎么能说断就断？他们要赔违约金的吧？理论上是的，但他们不会乖乖赔给你，要打官司的。而一套流程走下来需要不少时间。房地产开发，工期就是马内。况且我们还打算谈一下，不想把关系闹得太僵。哼、嗯，真麻烦，把那个沙瑞海抓起来揍一顿，不信他还敢搞幺蛾子。我们是商人，还是用商业手段解决。任总、王总，你们去跟沙瑞海谈一下，若他开的条件不过分，就直接答应了，后面再想办法拿回来。哼。请我来这种规格的酒店吃饭，真够掉身价的。以后再如此安排，我转身就走。沙总，招呼不周，还请多担待。时间太紧，实在是来不及安排，回头一定给沙总补上。这么说还差不多，咱们也别浪费时间了，有话直接说吧。沙总，工地上沙石供应实在紧张，从外地运过来不现实，你高抬贵手放我们一马，我愿意加价百分之二十。哈哈哈，任总真会开玩笑，我亲自过来才值这个价吗？打发叫花子呢？做砂石生意的老板果然没一个善类，看这架势要狮子大开口了。沙总，我也不清楚你的意思，要不你开个价？我很好说话的，也不会要太多，加价百分之二百就好。你们做房地产生意赚得多，让我赚一点点没关系吧？沙总说笑了，建材是有市场价的，你要的实在太多，我能给到百分之五十，大家全当交个朋友。哼、嗯，如此吝啬的朋友我没法交，我跟你做生意意味着要得罪徐明昌，多要点好处怎么了？也不怕告诉你。只要我一天不松口，没几个人敢跟你做生意。沙总咋还急眼了？既然是生意，我们得慢慢谈。来，先喝一杯。不用了，反正我条件摆在这，答不答应随你们。我得沙石堆场子里不会了，但工期拖不得。沙瑞海是这样说的，价格突然变为原来三倍，我根本接不住。我们项目所在的城市有大半的沙石供给，他都能控制，这次属实麻烦。他不卖，我们可以自己开沙石场，正好我手里还有几个亿闲置资金。
。陆总的提议能从源头解决问题，但开砂石场没那么简单。先不说地方砂石老板的态度，光是办证就令人头疼呢。找刘家伟，让他去想办法，办几个证应该不算为难他。要是可以，还能让刘家伟对付沙瑞海。如此当然最好。可刘家伟帮过我们几次，他还会帮忙吗？由不得他，况且又不是什么大事。路飞当即打给陈永和，把他的要求告知。在通话结束半小时后，陈永和的电话打过来。陆总，谈妥了，刘家伟同意办砂石场的证，但他坚决不对沙瑞海出手，无论我怎么说都没用。啊、这帮忙帮一半，到底为什么？嗯，说是沙瑞海身后有人，他不好得罪，让我自己想办法对付。开砂石场果然都有些人脉，陈总谢了，接下来的事我会处理。不用跟我客气，你还是当心点，别自己搭进去。陈永和把事办妥，当天任长青便拿到数个城市的沙石开采许可证，接着他购买开采所需的机械台班，迅速开启沙石场，使得沙瑞海火冒三丈。任长青在数个城市外开沙石场，明摆着跟我抢饭碗，当真以为老子是吃素的？哦，没想到他会走这一步棋。开沙石场的许可证不好办，他是怎么搞到的？我从自然资源局听到消息，说是刘家伟出面帮他办证，关系还挺硬。又是刘家伟，这刘氏兄弟是不是见人马内呢？经常帮任长青，可两人之间基本没交集，从不会私下见面。那不是我要考虑的，任长青已伤害到我利益，不能让他把沙场开起来。老沙，我支持你，再把任长青的沙场扫掉，他基本就废了。哼，你别只会用嘴说，此事因你而起，就说能支持我多少人和马内。你跟以前一样现实，不过我喜欢跟坦诚的人做朋友，你出多少资源，我照跟。这才有盟友的样子，我马上去安排，要认长青好看。别人养的狗而已，也配跟我谈条件？看我以后怎么收拾你！徐明昌很不爽，碍于利益关系却不好发作。而沙瑞海很快有了行动，暗中派人砸掉认长青几个沙场，造成的损失不小。工人没受伤，生产的机器台班全被砸烂了，需要买新的，又是一笔不小的开支。下手真够快的，沙场都还没正式动工，便被砸得稀碎，肯定是沙瑞海干的。用屁股想也知道是他。刚才我找人打听过，这行争斗常有的事，水挺深的。哼，不能就这样算了，必须找沙瑞海说个明白。逼急了兔子都咬人。哟，任总，你在这开沙场呢？为何四周一片狼藉？昨晚有毛贼进来闹事，把沙场给砸了，用此等卑劣手段，纯属小人行径。嗯，事情可不小。任总报 PC 没有？要不我帮你报一个。沙总，你这有点恶心人了。谁派人来砸的沙场？大家心知肚明，我可是在关心你们。另外提醒一点，沙场不是谁都能开的，经营许可证啥也不是。哼，要玩这些阴损手段，我奉陪到底。我能称霸沙石行业，不是靠水施舍，而是一点点打下来的。那些曾经的对手，非死即伤老惨了。哈,哈哈哈。沙瑞海觉得自己胜了，准备晚上举办庆功宴，岂不知路飞正在算计他。沙瑞海用暴力手段，真以为我会怕他？谁手下没几个狠人？龙哥准备好了吗？人已召集齐，全是我训练过的好手，干这种事没压力。那就行动吧，做事实际的蒙面，不能暴露身份。这个我有经验，保证连亲妈都认不出来。去吧，我等你好消息。龙哥出手肯定能成，可沙场机器受损，我拿不出多余资金买新的。没事，我给。如今长青的古董还有一件那边空闲的马内都挺多的。只要资金到位，沙场明天就能运行。可我还有个疑虑，陆总派人搞沙瑞海的场，他不会来报复吗？这样双方相互报复也不是个办法。必须让他知道糖，我们的沙场刚起步，才投入多少，而他的沙场投入巨大，斗起来他吃亏，赤脚的不怕穿鞋的。再说我们跟他没死仇，他没理由帮着徐明昌死磕到底。那就等龙哥的好消息了。江龙带人到沙场一顿破坏，能让沙瑞海停工一周。他得知消息后没兴致再开庆功宴。我的四个沙场被砸，造成的损失巨大，肯定是任长青派人干的，真是个混蛋！哎，不应该啊，我们为预防他反偷袭，特意在沙场加派人手。没用，我看过监控，来闹事的人身手好，一个能打几个？有人用了暴力手段，报 PC 吧！我操，你是不是傻？是我们先过去捣乱的。再说沙场生意有多少能见光？真有 PC 去现场查，我不完蛋了。那我们打回去，看谁的手段更狠。哎。算了，我退出。我在这个行业家大业大，没必要跟小角色一般见识。嗯，老沙说好共进退的，你怎么能半路退缩？哼，刚损失的设备台班，我没跟你要损失赔偿，已算仁至义尽。另外，我背后的人说了，他不想跟刘家伟闹翻，让我和平解决此事。虚假的话就不说了，任总，我们也算不打不相识。过了今晚，大家一笑泯恩仇。多个朋友，自然比多个敌人强。能跟沙总和解，我感到很高兴。哈,哈哈哈，我也是。
，之前受到小人挑唆，才会做出混账事。我自罚三杯。沙总大可不必如此，喝多了伤身。上次我沙场被砸，损失不小，你得赔偿我。哼，任长青给你脸了是吧？我都不打算跟你计较，你还向我要马内，那我沙场的损失又该找谁讨？我怎么知道？所有设备赔偿一亿，要的真不多。他有个手下特别的打，玩硬的怕是不行，主要上面也发话了，此次只能当大冤种。好，成交。你的人拿走沙场几卷录像带，得还给我。那是自然，沙总，合作愉快。两人谈成合作，使徐明昌很郁闷。他本想借沙瑞海之手打压任长青，结果打压不成，反而让他做起沙场生意。之后，陈永和打电话给路飞，说有非常急的事，要他尽快过去。于是，路飞、江龙二人第二天就飞往东广了。陆总，我这有桩大买卖，等谈成后，每月仅这个项目就有一亿利润。哦，这么暴利的吗？是什么项目？说出来让我研究一下。高精度汽车零件生产由对方提供图纸，我们负责生产。每月的订单量很大。哦，对方叫什么名字？还不知道。对方是哪个国家的？也不清楚。陈总，公司的事我本不该过问，可你不知道对方半点信息，直接去谈生意怕是不妥。马内太好赚，此事有蹊跷。